มันบุญเลิศมูริปูร์ที่อาชีพเกลวีระบันกันนัลปุถุคุตตะตุนเดียทะเลวร์สันนัยบัดกุมาวัตถ์ขัดขัดตุนเดียเซลลาลร์สัตย์เพรย์วุริปินาร์อาริเมรันเบอร์สุดาร์สนามบุรุษเลยทวักเวรัยอาชีริกขุดเดียพรมบุร์บัดกุปักดีเซลลาลร์มูรุษนับบุรุษเลยมุ่งหนีเลยชุลเลยเพรมบุรุษเทรคุปกติมุ่งเลยเซลาลาร์เจริญรามันบุรุษขึ้นเลยงั้นเราคิดว่าหน้าลูกเรียกอาชีพมันดีริกขุดเดียขึ้นเลยคือมาวัตถ์ขึ้นเลยก็ตรงเดียเซลาลาร์สัตว์เพรย์วุริปินาร์เซคาร์บาบบุรุษขึ้นเลยเซนไนเทรคุปกติมุ่งเลยมาวัตถ์เซลาลาร์สัตว์มันดูวุริปินาร์มาสุบรมณีนบุรุษขึ้นเลยมานิเล่มีนับรุ่นยินเซลลาลร์สัตว์เพรย์วุริปินาร์เคฟิปิสามีวุรุษเลยมานิเล่ยังเงินรุ่นยินทุนัยเซลลาลร์นั่นเบอร์อาร์ดีเซคาร์วุรุษเลยมานิเล่ตาขบัลตุรีนุ่นเพนิยินุ่นเดียทุนัยเซลลาลร์สัตว์มันระวุ่นนาวุริปินาร์นั่นเบอร์ซีเอชเซคาร์วุรุษเลยสัตว์มันจะโอริปินาร์รวิชันดรนับรักขึ้นเลยอันบุคุรีเอ๋นารีนดรนับรักขึ้นเลยยุบราจับรักขึ้นเลยคบีกันเอสันนับรักขึ้นเลยเนรีวาคนอันดินลขึ้นกับคุรีเอ๋วัตถุขึ้นเลยนุ่งเดียเซลลาร์ร์สันดมดารสับรักขึ้นเลยมาชุมเอ๋ไดกิเล่เอ๋ดิริเล่อามรนดรกับคุรีเอ๋คาดหัตนุ่งเดียมุนโนดิขึ้นเลยพัลเวเรปุรุปกันเลยปุรุปเพชรปนิยาชีพุทธรกุฎียาขัดขันนิรวาคิกันเลยขัดขันที่นี่ทุนัยมีปุกขลามทุดีลาลรนีทุนดารนีมานบอรนีมาขลีรนียลังเกรนียลักขีรนีบัดกริงเกรนียเวบัสไอกันนีปนรับพัลเวเรอเมปุกขลัยกัดที่ขาตุกุนดรกุฎียาขัดขันข้าวลรกันเลยเพื่อนเธอละเหตุเรื่องเด็กคนนี้อย่าพิริยุรขลาตัวเด็กไม่คิดชีวิตจารันเด็กคนนี้อย่าทอดรขลาพิริยุรขลาตายมาร์ขลาเย็นวิโรดขลังเด็กคนนี้อย่าทะเลวาร์ขลังเงาเราบุรุษอย่าวิญญาณนุ่มวิญญาณอันบุรุษอันบาร์พูดขลาคุณกำลังนี้บริกรณ์อันบ้านบ้านกัน Over random, Januari malam, Irawati ayat dalam dedi, Tamil dah kah mudah bodoh mereka kuriya, Maabat dah thale nak orang kelil, Unriya pukul dek kelil, Nakara pukul dek kelil, Peror pukul dek kelil, Uratchi pukul dek kelil, Pati thotte kah dorong. นมุดายะมุริปูร์ที่อาชีพกันเลยคือวีระบันกัตติศิลป์ทั้งคู่ดีอย่างวะเขยิลวีระบันกันนัลปุถุคุตตะทัยนามทอดรันด์นัดที่วัดขรองอาเขยินดันด์ตลอดเวลาขณะขอมอาริบิกปัตรกับคู่ดีอันดับอันดีปัดยิลทำไมเราขึ้นบุรุษบดมอินเดียวีระวันขนาลพุทธคุตตังเกิลนัดีบัตรคุณรักขระเดอันดับดีปะได้เลยเส้นนี้วัดกิมาบัตรตระราบดามุนีชักขระขัดตินสารวิลอินเดียเพริมบูร์ปะกดิกิลมุปปติยาดาบัติบัตรติลนัดีบัตรคุณรักขึ้นเลยอินเดียที่อาคิกิล Virawan kanal, pada kuda tila, nanum panggil tu, ugal tila sila kerut kelai, edut tu chulli, nama deh tiaga cemal kelak virawan kat eh sila tu kudiya, wipe nai, percuma ikanan, terami pada kerai, inda wipe nai kuruba kita tandrek kudiya. 
சென்னை வடக்கு மாவட்ட கழகத்திற்கும் பகுதி கழகத்திற்கும் வட்ட கிளைக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம் நீங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் நாட்டினரே செந்தமிழுக்கு தீமை வந்த பிறகும் இந்த தேகம் இருந்தொரு லாபம் உண்டோ என்று புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த வீர வரிகளுக்கு ஏற்ற வகையில எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த தமிழ் மண்ணில் நம்முடைய தாய்மொழியான் தமிழ் மொழிக்காக தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நம்மை ஆளாக்கிய நம்முடைய தலைவர் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய கல்லறைக்கு பக்கத்தில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய பொது வாழ்வை ஒரு சிறுவனாக ஒரு பள்ளியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவனாக இருந்த நேரத்திலேயே பதினான்கு வயதிலேயே அவர் தொடங்கிய அந்த வரலாறை நாம் யாரும் மறந்துட முடியாது திருவாரூரிலே ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே தான் அங்கிருக்கக்கூடிய மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி நம்முடைய தாய்மொழிக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை தடுத்தாக வேண்டும் என்று முடிவு செய்து ஊர்வலத்தை நடத்தி அந்த ஊர்வலத்திற்கு தலைமையேற்று வரக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய கரத்தில தமிழ் கொடி ஏந்தி புலி வில் கயல் பதிந்திருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் கொடி ஏந்தி இந்தி ஒழிக தமிழ் வாழ்க என முழக்கமிட்டு தன்னுடைய பொது வாழ்வை தொடங்கியவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழை பற்றி நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பல நேரங்களில் பிறவியோடு எடுத்து சொன்னது உண்டு நானும் அதை பல முறை குறிப்பிட்டு காட்டியது உண்டு அவர் தமிழை பற்றி சொல்லுகிற போதெல்லாம் உலங்கவர் ஓவியமே உற்சாக காவியமே ஓடை நறுமலரே ஒளியமிழு புதுநிலவே அன்பே அமுதே அழகே உயிரே இன்பமே இனிய தென்றலே பணியே கனியே படத சொச்சுவையே மரகத மணியே மாணிக்க சுடரே மண்பத விளக்கே என்றெல்லாம் தமிழை அழைக்க தோன்றுகிறது இருந்தாலும் தமிழை தமிழே என்று அழைக்கக்கூடிய சுகம் வேறு கிடையாது ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த அழகு தமிழ் மொழிக்காக இன்றைக்கும் தொடர்ந்து நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இவ்வளவு பெரிய மொழி போராட்டம் நடந்திருக்காது எந்த மொழிக்கும் இந்த உணர்வு போராட்டம் அமைந்துட முடியாது தமிழுக்கு மட்டும்தான் அந்த பெருமை கிடைத்திருக்கிறது தமிழர்கள் மட்டும்தான் அந்த பெருமை பெருமைக்குரியவர்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றைய ராஜாஜி காலத்திலிருந்து இன்றைய மோடிஜி காலம் வரையில இந்தியை திணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நாமும் இந்தியை விரட்டிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்றைக்கு எதிர்த்தோம் இன்றைக்கு எதிர்க்கிறோம் நாளையும் எதிர்ப்போம் எதிர்ப்போம் அதில் எல்லளவு யாருக்கு பெற்றிலும் மொழி போராட்டத்தை நடத்தினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு மொழி போராட்டத்தை நடத்தினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மொழி போராட்டத்தை நடத்தினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மொழி போராட்டத்தை நடத்தினோம் இன்றைக்கும் மொழி போராட்டத்தை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த போராட்ட களத்தில் எத்தனையோ தமிழர்களை எத்தனையோ உன்னதமான உயிர்களை 
நாம் இழந்திருக்கிறோம் முதலாவதாக மொழி போராட்டத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலே ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நடராஜன் சிறையினுடைய கொடுமையின் காரணத்தால் சிறையிலேயே மாண்டு போனார் அதே ஆண்டில் தான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தாலமுத்து என்கிற இளைஞனும் இறந்து போனார் நடராஜனுக்கும் தாலமுத்துவுக்கும் இதே மூலக்கொத்த விடுகாட்டில நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாம் நம்முடைய வணக்கத்தை செலுத்தி வருகிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோது கலைஞர் முதலமைச்சராக நேரத்தில் எழும்பூர் பகுதியில அரசு கட்டிடத்தை கட்டி ஒரு மிகப்பெரிய அரசு கட்டிடத்தை கட்டி அந்த கட்டிடத்திற்கு தாலமுத்து நடராஜன் என்கிற மாளிகை என்று பெயர் சூட்டி மகிழ்ந்தவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த வரிசையிலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்று முடிந்திருக்கக்கூடிய மொழி போராட்டத்தை நம்மால் மறந்துட முடியாது தமிழகமே கிளர்ந்து எழுந்தது அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த பெரிய ஒரு பக்தவைசாலம் ஆணையிடுகிறார் மொழியை இந்தி மொழியை திணிக்கிற முயற்சியில் அன்றைக்கு இந்த அரசு ஈடுபட்ட நேரத்தில் அதை எதிர்த்து தமிழகமே கிளர்ந்து எழுந்து போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் எங்கும் கருப்பு கூடி ஏற்றப்படுகிறது கருப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அறிஞர் அண்ணா கைது செய்யப்படுகிறார் காராகிரகத்திற்கு அழைக்கப்படுகிறார் நாவலர் கைது செய்யப்படுகிறார் பேராசிரியர் கைது செய்யப்படுகிறார் கழக முன்னணியினர் அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் உள்ளிட்ட அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறைச்சாலையில அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நேரத்திலே தான் திருச்சி மாவட்டத்தை சார்ந்த ஒரு சின்னஞ்சிறு கிராமம் கீழப்பழுவூர் என்கிற சின்ன சிறிய கிராமம் அந்த கிராமத்திலே பிறந்த ஒரு இளைஞன் சின்னச்சாமி தன்னுடைய உடலில பெட்ரோலை ஊற்றி கொண்டு தீ மூட்டி கொண்டு தன்னுடைய முத்துப்பற்கள் படியில் படியிலும் வெடிக்க தன்னுடைய தங்க நிலைமனை கருத்து சிதற தீ குளித்து மாண்டானே அப்படி மாண்ட அந்த தேதிதான் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அதுதான் இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆக அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளே தான் இன்றைக்கு தியாகிகளுக்கு வீர வணக்கத்தை நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இளைஞன் தீ குளிப்பதற்கு முன்னால் அந்த சின்னச்சாமி என்ற அந்த இளைஞன் தீ குளிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு பத்திரிகையை படிக்கிறார் தாய்லாந்து நாட்டை சார்ந்த புத்த பிட்சி என்ற ஒருவர் தன்னுடைய மதத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய உடலிலே தீவிழ்த்துக் கொண்டு மாண்டு போனார் ஆக அந்த உணர்வு தன்னுடைய உள்ளத்திலே பதிந்த காரணத்தால் நாமும் தமிழுக்காக நம்முடைய உயிரை தியாகம் செய்வோம் என்று முடிவு செய்து அந்த சின்னசாமி தீ குளித்து மாண்டு போனார் கீழப்பழுவ சின்னச்சாமியை தொடர்ந்து விரகமாக்கம் அரங்கநாதனும் திருவலுக்கேணி சிவலிங்கமும் ஐயம்பாளையும் வீரப்பனும் சத்தியமங்கல முத்துவும் மயிலாடுதுறை சாரங்கபாணியும் விராலிமலை சண்முகமும் கீரனூர் முத்துவும் இப்படி எண்ணற்றவர்கள் தீ குளித்து மாண்டார்கள் விஷமருந்து தங்கள் உயிரை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய மொழிக்காக அப்பொழுது நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை ஏறக்குறை ரெண்டு மாத காலம் தமிழகமே சம்பித்து நிற்கிறது ஏன் தமிழகத்திற்கு இராணுவமே வந்துவிட்டது அப்பொழுதுதான் ஒரு போலீஸ்காரன் பெற்றெடுத்த புதல்வன் அந்த ராஜேந்திரன் தமிழ் வாழ்க என்று முழக்கமிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாசகம் 
அதை தாங்கி பிடித்து ஊர்வலத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் ஆணையிடுகிறார் யாராவது இந்தியை எதிர்த்தான் தமிழ் வாழ்கை என முழக்கமிட்டால் அப்படி முழக்கப்படக்கூடியவர்கள் மாணவர்களாக இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் காக்கை குருவிகளை சுட்டுத் தள்ளுவது போல சுட்டுத் தள்ளுங்கள் என்று ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது அந்த ஆணைக்கு கெட்டுப்பட்ட காவல்துறையினர் மாணவர்களை குறிவார்த்து சுட்டார்கள் அப்படி சுடப்பட்ட அந்த துப்பாக்கியில் இருந்து வெளிவந்த அந்த ரவைக்கு பலியானவன் நம்முடைய சிவகங்கையை சார்ந்த சிதம்பரத்தினை படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் ராஜேந்திரர் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அந்த மாணவருடைய உயிர் பிரிய போகிறது ரத்த வெள்ளத்திலேயே மிதந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனை காப்பாற்ற அங்கிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த மாணவர் நண்பர்களை தடுத்து சொல்லுகிறான் என்னை யாரும் காப்பாற்ற வேண்டாம் என்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடிய தாயினுடைய முகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்கல நான் படித்து ஒரு பெரிய பட்டதாரியாக வந்துட வேண்டும் எங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றிட வேண்டும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆக ஒரு ஐபிஎஸ் ஆக ஒரு மருத்துவ நிபுணராக வந்துட வேண்டும் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருந்த என்னுடைய தந்தையை முகத்தை கடைசியாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் கெஞ்சி கேட்கல கடைசியாக அவன் உயிர் பிரிகிற அந்த கடைசி வினாடியில் அவன் முழங்கிய முழக்கம் என்னவென்று கேட்டால் தமிழ் வாழ்க இந்து ஒழிக என்று அந்த முழக்கத்தை முழங்கித்தான் உயிர் நீத்திருக்கிறான் நான் அதைத்தான் இப்பொழுது என்னை பார்க்கிறேன் இன்றைக்கும் நீங்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றால் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றால் அந்த வலகத்திற்குள் அந்த மாணவருடைய சிலை இருக்கிறது இந்திய வரலாற்றிலேயே ஏன் உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே மாணவருடைய சிலை அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே தான் தமிழுக்காக உயிர்வித்த மாணவருடைய சிலை தான் அப்பொழுதுதான் மாணவர்களை தூண்டிவிட்டார் என்று நம்முடைய தலைவர் கலைஞர்வர்களை கைது செய்து சென்னையிலிருந்து ஒரு பெரிய போலீஸ் வேனிலே தலைவர் கலைஞர்வர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த போலீஸ் வேன் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்பொழுதெல்லாம் ஜீப் இருக்கிறது வசதியான வண்டிகளை பார்க்கிறோம் காவல்துறையினுடைய அலுவ காவல்துறையுடைய வாகனங்களை ஆனால் அப்பொழுது ஒரு பெரிய கூண்டு போல இருக்கும் காற்று வருவதற்கு கூட வசதி இருக்காது அந்த வேலையிலே தலைவரை தூக்கி போட்டுக் கொண்டு சென்னையிலிருந்து பாளையங்கோட்டை வரை வேலையிலே அழைத்து சென்று அந்த பாளையங்கோட்டை சிறையிலே தனிமை சிறையிலே ஏறக்குறை ஒரு அறுபத்தைந்து நாட்கள் பாம்பும் பள்ளியும் பூராணும் உலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மோசமான கொட்டடையில கொண்டு போய் அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் தனிமை சிறையிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வாடினார்கள் வதங்கினார்கள் கவலைப்படல அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தன்னுடைய தம்பி தலைவர் கலைஞர் அவர்களை போய் சந்திக்க வேண்டும் என்று நேரடியாக சென்றார் சிறையிலே போய் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை அண்ணா அவர்கள் சந்தித்து விட்டு வெளியிலே வருகிறார் மாலையில அந்த பாளையங்கோட்டை நகரத்தில பொதுக்கூட்டம் அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே பங்கேற்ற அண்ணா அவர்கள் பேசுகிற போது சொல்லுகிறார் நான் பாலை சிறையில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தம்பி கருணாநிதியை பார்த்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் பக்த பெருமக்களுக்கு ஆலயங்கள் எப்படி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அது போல தம்பி அடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாலை சிறை தான் என்னுடைய புண்ணிய ஸ்தலம் என்று அண்ணா சொன்னாரே தன்னை வெல்வான் தரணியை வெல்வான் என்று முழங்கினாரே தண்டவாளத்திலே தலை வைத்து படி என்று சொன்னாலும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்து பணியாற்ற பணியாற்ற என்று சொன்னாலும் இரண்டையும் ஒன்றாக கருதி பாடுபடக்கூடிய ஒரே தம்பி என்னுடைய தம்பி கருணாநிதி என்று தலைவர் கலைஞர்வர்களால் புகழ பெற்றவர் பாராட்ட பெற்றவர் நான் அதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கிறேன் அந்த உணர்வு தான் அந்த போராட்ட உணர்வு தான் அந்த மொழி போராட்ட உணர்வோடு தான் நான் இந்த மேடையில இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் 
அண்மையில சில நாட்களுக்கு முன்னால் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் எட்டாம் வகுப்பு வரை இந்தி தான் பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதிர்ச்சி அடைகிறோம் உடனடியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் தலைவர் என்கிற அந்த முறையில தலைவர் கலைஞருடைய வழியில நான் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டேன் அந்த செய்தியை பார்த்த உடனே மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டை உருவாக்கி விடாதீர்கள் என்று எச்சரித்தோம் அதற்கு பிறகு நான் அப்படி சொல்லல என்று அமைச்சர் மறுத்தார் தொடர்ந்து இந்திக்கு ஆதரவாக பேசுவது தொடர்ந்து இந்திக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிடுவது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் அதை ஒரு ஒப்புக்காக திரும்ப பெறுவது அதுதான் இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கொள்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்தியோடு சேர்த்து சமஸ்கிருதத்தை திருப்பையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோமே ராமர் கோவில் கட்டுவது பசு பாதுகாப்பு இந்தி திணிப்பு சமஸ்கிருத மயமாக்குதல் சிறுபான்மையினர் வெறுப்பு இந்த ஐந்து தான் பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கொள்கை முழக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாட்டை பற்றியோ மக்களை பற்றியோ நாட்டு மக்களுடைய வாட்டத்தை பற்றியோ வளர்ச்சியை பற்றியோ பொருளாதாரத்தை பற்றியோ வேலை வாய்ப்பை பற்றியோ கெஞ்சிற்றும் சிந்திக்க முடியாத நிலையில மோடி இன்றைக்கு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இரண்டு நாட்களில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார் மதுரைக்கு வருகிறார் மதுரையில எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்க நாட்ட போகிறார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வருவதை வரவேற்கிறோம் அதை நாங்கள் எதிர்க்கல தவறு வாதிடல ஆக அடிக்க நாட்ட வருகிறார் நான் கேட்கிற கேள்வி நாலரை ஆண்டு காலம் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் மோடி அவர்கள் மிக பெரும்பான்மை பெற்று மிருக பலத்தோடு ஆட்சி அமைத்தீர்கள நாலரை ஆண்டு காலம் முடிஞ்சிருக்க இந்த நாலரை ஆண்டு காலமாக என்ன செய்தீர்கள் இதுதான் மோடியை பார்த்து நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்தித்த நேரத்தில் மோடி தலைமையில் பிஜேபி கட்சியுடைய தேர்தல் அறிக்க அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் பல உறுதிமொழிகளை சொன்னீங்களா வாய்க்கு வந்தபடி சொன்னீங்களா நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த அதை செய்வோம் இதை செய்வோம் சொன்னீங்களா வானத்தை கிழிப்போ வைகுண்டத்தை காட்டுவோம் முழங்கினீங்களா இதே எய்ம்ஸ் பற்றி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வருவதை பற்றி அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லுகிற போது அனைத்து மாநிலங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை நாங்கள் அமைப்போம் அதை திறப்போம் என்று உறுதிமொழி தந்திருக்கிறார்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் நான் கேட்கிறேன் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஐந்து மாநிலங்களில் அமைப்போம் என்று மீண்டும் சொன்னீர்கள் திறப்போம் என்று சொன்னீர்கள் இதுவரையில ஒரு மாநிலத்திலாவது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டிருக்கா இதுதான் மோடியினுடைய லட்சணமா தேர்தலை நீங்கள் தந்த உறுதிமொழியினுடைய லட்சணமா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் சொன்னீர்களே தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கொண்டு வரப் போகிறோம் அதை உடனடியாக திறக்கப் போகிறோம் என்று அறிவிச்சீங்களா இப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்திருக்கு மூணு மாசத்தில் தேர்தல் வரப்போகிறது ஆக ரெண்டு நாள்ல வந்து நீங்கள் அடிக்க நாட்ட போறீங்க ஆக ஐந்தாண்டு காலமாக நீங்க என்ன செஞ்சீங்க நான் கேட்கிறேன் டெல்லியில் இருந்து நடந்து வந்திருந்தா கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சேர்ந்திருக்கலாம் நடந்து வந்திருந்தா கூட ஆனால் இப்போ அவசர அவசரமாக அடிக்க நாட்ட போகிறோம் என்று அறிவிக்கிறீங்களா தேர்தல் வருகிறது 
ஆக மக்களை ஏமாற்ற வருகிறார் இதே போலதான் இன்னொரு மிகப்பெரிய மோசடி ஒரு அறிவிப்பு தந்தார் என்ன அறிவிப்பு இந்தியா முழுவதும் நூறு நகரங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் நகரங்களாக மாற்றப் போகிறோம் சொன்னீர்களே நூறு வேண்டாம் ஒரு நகரமாவது ஸ்மார்ட் சிட்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கா மோடி அவர்களே ரெண்டு நாள்ல வரப்போறீங்களே இதை சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி உங்களுக்கு வருமா நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் சென்னை வேலூர் சேலம் ஈரோடு திருப்பூர் கோவை திருச்சி மதுரை தூத்துக்குடி தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினோரு நகரங்களை ஸ்மார்ட் சிட்டி நகரங்களாக ஆக்குவோம் என்று சொன்னீங்களே அது நடந்திருக்கா தமிழ்நாட்டிற்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வந்தார் எப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் வாக்குறுதி அவுத்து விட்டு போனீங்களா ஒவ்வொரு தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திலும் சொன்னீங்களா எந்த வாக்குறுதியாவது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கா ராமநாதபுரத்தில் போய் பேசினார் தமிழக மீனவர்களுக்காக இலங்கை அரசால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை குஜராத் மீனவர்களுக்காக பாகிஸ்தானில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க ஒரு குழு அமைப்போம் மோடி சொன்னது ஆதாரம் இருக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கு நான் எல்லாம் வாய்ப்பிடிச்சதோ மாங்காய் பிடிச்சதோ பேச மாட்டேன் காரணம் நான் கலைஞருடைய மகன் எதை ஆதாரத்தோடு தான் பேசுவேன் இதுவரையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கா மீனவர்களுக்கு சாட்டலைட் அமைப்போன்னு சொன்னீங்களே அமைச்சிருக்கீங்களா அமைத்து கொடுத்திருக்கிறீங்களா மோடி அவர்களே ரெண்டு நாள்ல வர போறீங்களே சொல்லுங்க ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் வண்ண மீன்கள் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை மீனவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம்னு சொன்னீங்களே கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்களா இது எல்லாவற்றையும் விட ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு அபூர்வமான ஒரு அறிவிப்பு அதுதான் முக்கியமான அறிவிப்பு தமிழக மீனவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க யோசிக்கணும் இப்பொழுது தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை தாக்குகிறது ஏன் என்றால் இந்தியாவில் பலவீன பலவீனமான பிரதமர் இருக்கிறார் என்னை போல துணிச்சலான ஒரு இரும்பு மனிதராக ஒரு பிரதமர் வரணும் அப்படி இருந்தால் இந்த தாக்குதல் நடக்காது மோடி சொன்னார் இப்பொழுது நடக்கிறது அதை விட அதிகமாக நடக்கிறது நான் கேட்கிற இந்தியாவினுடைய பிரதமர் மோடி தானே இரும்பு மனிதர் தானே பித்தள மனிதராக மாறிவிட்டார் அவர் நான் கேட்கிறேன் எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இங்க தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறீர்கள் ஓட்டு கேட்க வருங்க வெக்கமாக இல்ல அறிவித்த அறிவிப்புகள் அப்படியே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது முடங்கி போயிருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் பிரச்சாரத்திற்கு வந்தீர்களே ஈரோட்டில் போய் என்ன பேசுனீங்க ஈரோடு மஞ்சள் நகரம் மஞ்சள் மாநகரம் அல்லவா பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மஞ்சள அழகு சாதன பொருளாக மாற்றுவேன் அழகு சாதன பொருளாக மாற்றி மஞ்சள் விவசாய வாழ்க்கையில பிரகாசம் அடைய செய்வேன் மோடி சொன்னது மோடியின் வாழ்க்கை தான் பிரகாசமாக இருக்க தவிர மஞ்சள் விவசாய வாழ்க்கை பிரகாசமாகும் அதற்கு அடுத்து திருப்பூருக்கு போனார் அங்க போய் என்ன சொன்னார் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அமைப்போம் சாய கழிவுகள் எல்லாம் வந்து சேருகிறது இல்லையா அதனால் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை உருவாக்க வேண்டாரை அமைச்சிட்டீங்களா அதை தாண்டி சேலத்துக்கு போனார் சேலம் உருக்காலையை நவீனப்படுத்துவனார் நவீனப்படுத்திட்டாரா மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை வளமாக்க வேணாரு வளமாக்கினாரா விவசாயிகள் அவர்களது பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு வசதிகளை செய்து கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்களே செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்களா கிருஷ்ணகிரிக்கு போனீங்களே மிக மிக பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ணகிரி பகுதியை முன்னேற்ற உறுதிமொழி தந்தீங்களே அதை நிறைவேற்ற நீங்கள் ஏதாவது
ஒழுங்கான சாலை வசதி கூட இல்லாத நிலையில மோடியினுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது மதுரைக்கு வருகின்ற மோடி எய்ம்ஸ் கொண்டு வருவதற்கு அடிக்க நாட்டு இருக்கு கொண்டு வருவதற்கு கூட இல்ல ஐந்து ஆண்டுகள் ஆனதற்கு என்ன காரணம் நீங்க சொல்லணும் மதுரையில கன்னியாகுமரிக்கு ராமநாதபுரத்திற்கு சேலத்துக்கு கோவைக்கு கிருஷ்ணகிரிக்கு கிருஷ்ணகிரிக்கு நான் என்ன சாதனை செய்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் மதுரையில் வந்து பேசணும் கேட்க நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் பேசுவீர்களா இவ்வளவு பொய்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரதமரே இந்திய நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே நாம் பார்க்க முடியாது பழைய சினிமா பாட்டு ஒன்று உண்டு பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமானே புலவர்களாவது நயத்துக்காக கொஞ்சம் இட்டு கட்டி பாடுவாங்க மோடி சொன்ன பொய்களை எல்லாம் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை வாங்குவதற்கு அதனால தான் நான் இப்போ பாடுறேன் மாற்றி கொஞ்சம் பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்து மோடி பெருமானே அதுதான் பாட தோன்றது போ அந்த அளவிற்கு பொய்களை மூட்டை மூட்டையாக அவிழ்த்து விட்டவர் நான் சொன்னது தமிழகத்திற்கு வந்து மோடி சொன்ன பொய்களை சொன்னேன் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலையளவு குயும் இப்படி சொன்ன பொய்கள ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொய் என்ன தெரியுமா உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகளில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை மீட்டு கொண்டு வருவேன் மீட்டு கொண்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைக்கும் வங்கிகள்ல டெபாசிட்டா
கருப்பு பணத்தை மீட்டுக் கொண்டு வந்து ஒவ்வொருவருடைய தலைக்கு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்வேன்னு இதே மோடி சொல்லலையா நான் கேட்கிறேன் பதினைஞ்சு லட்சம் ஆனா ஒரு பதினைந்தாயிரம் பதினைஞ்சாயிரம் வேணாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினைஞ்சு ரூபா போட்டாரா சரி கருப்பு பணத்தையாவது மீட்டாரா பிறகு என்ன சொன்னார் கருப்பு பணம் இந்தியாவிற்குள் தான் இருக்கிறது சுமார் அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் கருப்பு பணம் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சொன்னார் ஆக கருப்பு பணத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நல்ல நோட்டுகளுக்கு தடை போட்டார் நல்லா கவனிக்கணும் ஆக கள்ள நோட்டை கண்டுபிடிக்க நல்ல நோட்டுக்கு தடை கள்ள நோட்டை பிடிக்கணும்னா கள்ள நோட்டை தான் பிடிக்கணுமே தவிர நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல நோட்டை எல்லாம் பிடிச்சு கள்ள நோட்டை பிடிச்சேன் என்ற ஒரு காமெடி புக்லெட் தர்பார் ஆட்சிய மோடி நடத்துகிறார் திருடனர் பிடிக்கணும்னா திருடனர் பிடிக்கணும் நீ நல்லா பாரு திருடனர் பிடிக்கணும் திருடனர் பிடிக்கணும் நல்லவங்களெல்லாம் பிடிச்சு வச்சுட்டு அதில் யாரும் திருடனா தேடி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு பிரதமரை இந்தியா சந்திச்சு இதுதான் கொடுமை ரஃபேல் விமான பேர ஊழல் அது ஊழல் இல்லாம வேற என்ன நாற்பத்தோரு சதவிகிதம் விலை உயர்த்தப்பட்டு அரசுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஆதாரங்கள் அரசு குறிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் நான் சொல்லல ராகவர் ஒரு பக்கத்தில் சொல்லுகிறார் அது வேறு ஆக இந்த செய்திகளை எங்களையும் தாண்டி ஒரு வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய பத்திரிகை இந்து பத்திரிகை அந்த இந்து பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் இந்து ராம் அவர்கள் பேனர் செய்தியாக முதல் பக்கத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரையை ஆதாரங்களோடு எடுத்து காட்டலையா முரசொலிகளை அதை தமிழாக்கம் செய்து ரெண்டு பக்கத்திற்கு வெளியிட்டு இருக்கிறோமே ஆக நாற்பத்தோரு சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டு அரசுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்று ஆதாரங்கள் அணிவகுத்து நிற்குது நான் கேட்கிறேன் அதற்கு இதுவரையில குற்றச்சாட்டுக்கு அலாக இருக்கக்கூடிய பிரதமர் மோடி அவர்கள் விளக்கம் இருந்திருக்கிறாரா பதில் சொல்லி இருக்கிறாரா இல்ல வார கடன்களுடைய மதிப்பு ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அது ஊழல் இல்லாமல் வேற என்ன இந்தியாவினுடைய புகழ்மிக்க பத்திரிகையாளர் வி சாய்நாத் மிகப்பெரிய பத்திரிகையாளர் அவர் பயிர் கடன் ஊழலை பற்றி அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார ரஃபேல் ஊழலை விட பல மடங்கு மிகப்பெரிய ஊழல் பயிர் கடன் ஊழல் என்று அவர் ஆதாரத்தோடு அந்த பத்திரிகையில் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் பதில் உண்டா விஜயமல்லையா ஓடினார் லலித் மோடி ஓடினார் நீரவ் மோடி ஓடினார் நிதின் சந்தேசாரா ஓடினார் 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 வாழ்க்கையின் உரத்திற்கே ஓடினார் ஆக இந்த முறைகேடு செய்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தப்பிக்க விட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் யார் அச்சனை வேறும் மத்தியில ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆக ஊழலை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய உத்தமனாக நிறுப்பேர் என்று மோடி முழங்கினாரே நான் கேட்கிறேன் மோடி நல்லவரா ஊழல் செய்யாதவரா என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன பிறகு கூட லோக்பால் அமைக்காமல் இருக்கிறார் லோக்பால் இதுவரையில் அமைக்கல அதிலிருந்து தெரியலையா ஊழலுக்கு மோடி எந்த அளவுக்கு துணை நிற்கிறார் பக்கபலமாக இருக்கிறார் அதை பற்றி பேசக்கூடிய யோக்கியதையற்றவராக இருக்கிறார் என்பதற்கு இதுவே சாட்சி லோக்பால் அமையுங்கள் லோக்பால் சட்டத்தை கடைபிடியுங்கள் என்று உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு போடுகிறது பலமுறை எச்சரிக்கிறது இதுவரையில லோக்பால் மத்திய அரசு அமைக்கல 
சிபிஐயினுடைய இயக்குனராக இருந்த அலோக் வர்மா என்ன சொன்னார் ரஃபேல் புகார் குறித்து விசாரிப்போனார் உடனே மாத்தியாச்சு ஏன் இந்த பயம் மோடிக்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் ஊழலை பற்றி பேசக்கூடிய தகுதி யோக்கிய உண்டு அவர்களுக்கு எனவேதான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் மீண்டும் பிரதமராக மோடி வந்து விட்டால் இந்தியா ஒரு ஐம்பது ஆண்டும் ஐம்பது ஆண்டு காலம் பின்னோக்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் உருகாமை தவிர வேற அல்ல அகில இந்திய அளவில இன்றைக்கு மோடியை எதிர்த்து எதிர்கட்சிகள் ஒன்று திரண்டிருக்கிறது ஒரு வார காலத்திற்கு முன்பு நான் கல்கத்தா மாநகரத்திற்கு சென்று விட்டு வந்தேன் மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் கூட்டிய பேரணி மிகப்பெரிய பொதுக்கூட்டம் எல்லா கட்சிகளும் ஒருங்கிணைத்து இருபத்தி ரெண்டு எதிர்கட்சியுடைய தலைவர்கள் முதலமைச்சர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருபத்தி ரெண்டு கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய மாநாட்டை நடத்தினார அத்தனை பேரும் அங்கு என்ன முழங்கினார்கள் மோடி ஆட்சியை அப்புறப்படுத்த நான் பேசுகிறபோது குறிப்பிட்டு சொன்னேனே இது இந்தியாவினுடைய இரண்டாவது சுதந்திர போராக இது அமைய வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் ஆக அத்தோடு சேர்த்து மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சியை மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொலைகார கும்பலையும் நாம் விரட்டிட வேண்டும் மோடி அரசு பாசிச அரசு என்று சொன்னால் இங்கு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசு கொலைகார அரசு நான் எப்படி கொலைகார அரசு என்று சொல்லுகிறேன் கொலைகார அரசு என்று சொல்லுகிற காரணத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் என் மீது வழக்கு போடு அடுத்த நிமிடம் நான் நீதிமன்றத்தில் வந்து இருக்க தயார் இந்த வாரம் ஆனந்த மகன் தலையங்கம் என்ன ஆனந்த மகன் என்பது திமுக பத்திரிகை அல்ல திமுகவை ஆதரித்து எழுதக்கூடிய பத்திரிகை அல்ல அடிக்கடி திமுகவை விமர்சிக்கிற பத்திரிகை தான் இது ஆக அந்த ஆனந்த விகடன் பத்திரிகைகளே அந்த வார இதழில் தலையங்கம் முழுமையாக படிக்க நேரம் இல்லை கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியம் அந்த கருத்து என்னவென்று கேட்டால் தன் மீது சுமத்தப்படுவது பொய் பொய் குற்றச்சாட்டு என்று எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் மீண்டும் கூறினாலும் கொடநாடு கொள்ளை வழக்கில் எப்படி அடுத்தடுத்து மர்ம மரணங்களை நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை விளக்கும் பொறுப்பு அவர் அமைச்சராக பொறுப்பு வைக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு உண்டு குற்றவாளி இல்லை என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை குற்றவாளி இல்லை என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை தமிழக முதல்வர் பதவியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி விலகுவதுதான் அரசியல் தார்மீகம் நான் சொல்லல ஆனந்த பட்டு இப்படிப்பட்ட நிலையில தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஆட்சி கரப்ஷன் கமிஷன் கலெக்ஷன் என்று நிலையில ஒரு அரசு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் நாம் இதுவரை நினைத்திருந்தோம் ஆனால் இவர்கள் கமிஷன் வராவிட்டால் கொள்ளை அடிப்பார்கள் கமிஷன் வராவிட்டால் கொலையும் செய்வார்கள் என்பது அண்மையிலே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமே கடந்த முப்பது விழா விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற நேரத்தில் நான் அங்கே பேசுகிற நேரத்தில் குறிப்பிட்டு சொன்னேன் வீடு புகுந்து திருடவில்லை தவிர மற்ற அனைத்தையும் செய்கிறார்கள் என்று இப்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் வீடு புகுந்து கொள்ளையும் அடிப்பார்கள் வீடு புகுந்து கொலையும் செய்வார்கள் என்று தெரிந்துவிட்டது ஆக இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியை நாம் அப்புறப்படுத்தியாக வேண்டும் ஆனந்த மகனன் பத்திரிகைகளை ஒரு காற்று நுந்தத அந்த காற்றுனுக்கு ஒரு தலைப்பு கொலநாடா கொடநாடா இதை விட வெக்க மானம் சூடு சூரண இதற்கு பிறகு நீ முதலமைச்சர் பதவிகளை ஒட்டிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா 
தார்மீக பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்து விட்டு நீ குற்றமற்றவன் நிரூபித்து விட்டு பதவியில் வந்து உட்காரு நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் உனக்கு மாலை போடுகிறேன் இதுவரையில தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அல்லது முதலமைச்சர்கள் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சிலர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்திருக்கலாம் ஏன் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களே மறைந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களே ஊழல் குற்றச்சாட்டு காலாகி சிறைக்கு சென்றவர் தான் பதவி பறிக்கப்பட்டவர் தான் அவருடைய தோழி சசிகலா பெங்களூர் சிறையில் இருக்கிறார் அம்மையார் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் எங்கு இருந்திருப்பார் இறந்தவரை பற்றி நான் விமர்சிக்க தயாராக இல்லை கலைஞர் எங்களை அப்படி வளர்த்துடும் இல்லை ஆக ஊழல் செய்த காரணத்தால் முதலமைச்சர்கள் தண்டனை பெற்று சிறைக்கு சென்றார்கள் ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் ஊழலுக்கு மட்டும் கொலைகாரன் அந்த தண்டனையிலிருந்து நீ தப்பிக்க முடியாது அதன் மூலமாக நீ நிரூபிக்கப்பட்டு சிறைக்கு செல்ல தயாராகிறது என்ற செய்தியை மாத்திரம் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நான் கேட்கிறேன் தலைவர் கலைஞரவர்கள் வயதின் மூப்பின் காரணமாக உடல் நலிவுற்று வீட்டிலேயே சில ஆண்டு காலம் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகி அன்றாட பணிகளை கவனிக்க வாய்ப்பில்லா என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்த காரணத்தால் செயல் தலைவர் என்ற பொறுப்பை நான் ஏற்று பணியாற்றினேன் நாட்டுக்கு தெரியும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வீட்டிலே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் பல மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மட்டும் இல்ல பல மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஏன் மோடியே வந்து பார்க்கலையா தலைவரை பார்த்துட்டு கையை பிடிச்சிட்டு ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு புகைப்படம் வெளியில வரலையா ராகுல் காந்தி வந்தார பார்த்தார நிதிஷ்குமார் வந்தார பார்த்தார சந்திரபாபா நாயுடு வந்து பார்த்து விட்டு போனார் இப்படி எல்லா தலைவர்களும் வந்து பார்த்து விட்டு போனாங்களே வீட்டில் இருந்த நேரத்தில் அதற்கு பிறகு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி இருக்கிறார் என்ற இந்த செய்திய அதிகாரபூர்வமாக மருத்துவமனையில் இருந்து சில நேரங்களில் தலைமை கழகத்தின் சார்பில் நானே தலைவருடைய உடல்நலம் குறித்து விவரமாக விளக்கமாக செய்தியை சொல்லலையா ஆனா ஒரு முதலமைச்சர் கலைஞர் முதலமைச்சர் அல்லப்போ மறைந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ன நடக்கிறது என்ன நில என்ன உடல்நலம் செய்தி வந்துச்சா வந்துச்சு ஒத்த ஒன்னு ஒன்னு சொன்னாங்க ஜூஸ் குடிச்சாங்க இட்லி சாப்பிட்டாங்க நான் கேலியா சொல்லல வேதனையோடு சொல்றேன் குடிச்சாங்க டிவி பார்த்தாங்க இப்படி ஒத்த ஒருத்தர் ஒரு ஒரு செய்தி சொல்லலையா ஆனால் திடீர் என்று அவர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி வருது ஆக மரணத்தில் மர்மம் விசாரணை கமிஷன் நடக்குது அது வந்து விசாரணை கமிஷன் வேணும்னு கேட்டது பக்கத்து தெருவில் பேசிட்டு இருக்கார் பாருங்க ஜெயலலிதா சமாதியில் போய் உட்கார்ந்து தியானம் ஆவியோட பேசிட்டு வந்து அவர் தான் கேட்டார் ஆக விசாரணை கமிஷன் அமைச்சிட்டாங்க நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் துணை முதலமைச்சர் பதவி வந்துருச்சு இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தியானம் எங்க கோட்டைகளை நான் கேட்கிறேன் நீ உன் வீட்டில் வளர்த்துக்கோ உன் ஆஃபீஸில் வளர்த்துக்கோ சொந்த ஆஃபீஸில் சொந்த கட்சி ஆஃபீஸில் கோட்டையில் நீ போய் தியானம் வளர்க்குறீங்கன்னா ஓமை வளர்க்குறீங்கன்னா யார் உங்கள் அப்பா மட்டும் பண்ணாமா கோட்டைங்கிறது மக்கள் தரக்கூடிய வரி பணம் இப்போ கூட மாலையில் செய்தி பார்த்தேன் அதுக்கும் ஒருத்தர் வழக்கு பட்டாச்சு கோட்டையில் ஓமை வளர்க்கலாமான்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறாரு என்ன ஆக போதும் யாமறியன் பராபரமே ஆக இந்த நிலையில நான் கேட்கிறேன் 
கலைஞருடைய உடல்நலத்தை பற்றி அவ்வப்போது செய்தி சொல்லுகிறோம் ஆனால் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவுடைய உடல்நலத்தை பற்றி செய்திகள் முறையாக வந்துச்சா இல்லை மர்மமான முறையில் விசாரணை கமிஷன் அமைச்சாச்சு இப்போ சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் நிதானத்தோடு பேசக்கூடியவர் எதுக்கு அதை அழுத்தி வலியுறுத்தி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அவர் சொல்றாரு பத்திரிகை நபர்கள் எல்லாம் கூட்டி வச்சுட்டு சொன்னார் இந்த விசாரணை கமிஷன் நம்ப மாட்டேன் அரசு போட்ட விசாரணை கமிஷன் அந்த அரசுல பொறுப்பு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் சட்டத்துறை லா மினிஸ்டர் நம்ப மாட்டேன் சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்கிறார் அவரு என்ன லட்சணம் பாருங்க ஆக அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப இப்போ இல்ல எப்ப அம்மையார் ஜெயலலிதா மறைந்தாரோ அன்றிலிருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் திமுக விரைவில் ஆட்சிக்கு வரும் வரும் வரத்தான் போகிறது அப்படி வந்த அடுத்த வினாடி ஜெயலலிதாவுக்கும் நமக்கும் எவ்வளவு மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் கொள்கை ரீதிகளை அரசியல் ரீதியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்திருக்கிறார் ஆகவே அவருடைய மறைவு எப்படி நடந்ததற்கிற உண்மையை கண்டுபிடிச்சு அதற்குரிய குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு சிறையிலே தள்ளுவதுதான் திமுக முதல் வேலை மறந்துடாது யாரு தடுத்தா நான் விட மாட்டேன் முதலமைச்சருக்கு இந்த நல்லா சாராதான மனுஷனுக்கு என்ன ஆகவே அதை விடக்கூடாது நான் இன்னும் கேட்கிறேன் தலைவர் இறந்ததற்கு பிறகு இன்று வரையில தொடர்ந்து அவருடைய புகழ தொடர்ந்து பேசுகிறோம் இன்னைக்கு அவருடைய நினைவிடத்துக்கு போய் பாருங்க காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் பேராவது வந்து தலைவருக்கு மரியாதை பண்ணிட்டு போறாங்களா இல்லையா நம்ம தலைவருக்கு கிடைச்ச பெருமை நம்ம தலைவருக்கு கிடைச்ச பெருமனா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற பெருமை நமக்கு கிடைச்ச பெருமனா இந்த தமிழகத்திற்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை தமிழகத்திற்கு கிடைச்சிருக்க பெருமைனா தமிழர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை அவர் மறைந்திருந்தாலும் அந்த பெருமையை நம்ம இடத்துல விட்டு விட்டு போயிருக்கிறார் அந்த மரியாதையை உருவாக்கி விட்டு போயிருக்கிறார் நீங்க கம்பீரமா எனக்கு வந்து மேடையில் வந்து நிற்கிறான் என்ன காரணம் எத்தனை தலைவர்கள் வந்து புகழ்ந்து பேசினாங்க எவ்வளவு கூட்டம் நடத்தணும் எவ்வளவு புகழஞ்சலி கூட்டம் நடத்தணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களை அழைச்சி பாளையங்கோட்டையில் புகழஞ்சலி கூட்டம் நடத்தலையா வழக்கறிஞர் நீதியரசர்களை அழைச்சி புகழஞ்சலி கூட்டம் நடத்தலையா கலை உலகத்தை சார்ந்தவர்களை அழைச்சி கோவையில் நிகழ்ச்சி நடத்தலையா மருத்துவத்துறையில் மிக சிறந்த மருத்துவர்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அழைச்சி புகழஞ்சலி கூட்டம் நடத்தலையா தொழிலதிபர்கள் அழைச்சி கூட்டம் நடத்தலையா ஏன் அகில இந்திய அளவில் வைக்கக்கூடிய தலைவர்களை எல்லாம் பிஜேபி தலைவர் அமித்ஷா தான் வந்திருக்கணும் தேதி தந்திருந்தார் அவர் முடிய வர முடியாத காரணத்தினால நிதின் கட்கரி வந்தார் எல்லாரும் வந்து புகழஞ்சலி செலுத்திட்டு போனாங்க நான் கேட்கிறேன் இது வரையில் அம்மையார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்து தான் மறைந்தா அவங்க ஆட்சி தான் நடக்குது அவங்க உருவாக்கி ஆட்சி தான் நடக்குது இது வரையில் ஒரு புகழஞ்சலி கூட்டம் நடத்தக்கூடிய யோகித தெம்பு அந்த தகுதி அந்த பிராணி உனக்கே வர ஏன் நடத்தல ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிறை தண்டனை ஏற்க வேண்டும் என்று சொல்லி பதவியை விலகி பெங்களூரு சிறையில் போய் அடைச்ச உடனே ஓபிஎஸ் தான முதலமைச்சர் எல்லா அமைச்சர்களும் ஓபிஎஸ் கவர்னர் மாளிகையில் போய் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டாங்களே பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா காட்சி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்க விட்டு அழு எங்க விட்டு அழு கிடையாது பாசமல சிவாஜி கணேசன் கூட தோத்துருவார் ஆனா அதே அழுத ஓபிஎஸ் அந்த அமைச்சர்கள் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்ட போ இறந்ததுக்கு பிறகு பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்க ஒத்தம் கல்வியாவது தண்ணி வந்துச்சா இன்னைக்கு பேக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இந்த அம்மா பேரை சொல்லி அரசியல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களா அந்த அம்மா பேரை சொல்லி ஆட்சியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களா அந்த அம்மா பேரை சொல்லி இன்னும் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா கொலையே செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்களா ஆக இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 
அதே போல் இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இழுபறியான நிலையில நியாயமா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள்லாம் எவ்வளவு மெஜாரிட்டி இருக்கணும் நூத்தி பதினேழு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கணக்கு நூத்தி பதினாறு அப்ப ஒண்ணு ஒண்ணு போயிடுச்சு ஒசூரு பாலகிருஷ்ணன் ரெட்டியார் பேரே ஞாபகம் வராது சில மந்திரி பேர்லாம் நமக்கு ஆக மைனாரிட்டி பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தொங்குது நீதிமன்றத்தில் என்ன ஆக போதோ தூக்கிக்கிட்டு தொங்கிட்டு இருக்குது ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் நான் கூட முதல்ல என்ன நினைச்சேன்னா எடப்பாடி கொலைக்கேசல் உள்ள போக போறாரு தனக்கு அந்த பதவி வரணும்னு தியானம் பண்ணார் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஓபிஎஸ் இப்போ என்ன செய்தினா பதினோரு எம்எல்ஏ தீர்ப்பு வர போதும் ஆக ஓபிஎஸ் பதவி இல்லை பதினோரு எம்எல்ஏ பதவி இல்லைன்னா உங்கதி அதோ கதி ஆக அதுக்காக நடத்தினதாக இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அடிமைத்தனமான கோழைத்தனமான கூணி குறுகி இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய மானத்தையே அடமானம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி கொள்ளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி கொலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி இந்த ஆட்சிக்கு துணை நிற்கக்கூடிய ஒரு பாசிஸ் ஆட்சி பிஜேபி ஆட்சி இந்த இரண்டு ஆட்சிகளை நாட்டை விட்டு விரட்ட சபதம் ஏற்போம் உறுதி ஏற்போம் நம்முடைய தியாகிகள் பெயரால் உறுதியேற்போம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்